Hello everyone, welcome to Jurisage Academy, the issue with the founder of Jurisage. So basically, um, uh, I am here to talk about the recent notification by Inlesso Bangalore. Now, uh, I hope you all know already that we have an exam on the 28th. So that's fair and fine, we already know it. But, uh, but recently, one notification has been issued and I have the notification uh, that's in my hand. Uh, from the NLS of Bangalore that they are going to conduct separate exam, not the CLAT and this is called NLAT, you can call it that National um, Aptitude Test, uh, if I am not wrong Okay, National Law Aptitude Test 2021 that they are going to conduct it's the only one university, I mean uh, the National Law School Bangalore they are going to take the admission through this particular admission now you might be thinking sir to fir clat ka kya hoga to clat to hone wala hai there are other universities that they are going to take the admission through clat but for uh, national university agar aapko jana hai bangalore jo sabko jana hai everyone uh, is basically uh, focusing for this particular uh, university for them i can tell you you have to now crack the national law aptitude test 2021 or 2020 and 2021 that is for this academic year okay now is me kya kya cheez hai that i'm going to tell you one by one it's a big notification that uh, they have given it's a six page notification so uh, i'm going to tell you one by one in detail kya kya mention hai now first of all they have mentioned why they have uh, just basically separate the totally different exam for this particular uh, academic year they have given the reason for that because as the CLAT is going to get conducted on 28th September so in lo ko separate exam lene ki kya zarurat padi to basically in lo ke uske reason mein ye bata hai ye log is notification mein ke uh, in lesser Bangalore actually uh, they observe three uh, semester tri semester rule aur un log ke hisab se har semester mein basically 90 hours ke classes mandatory karwana padta hai according to the rules and regulations what they follow and to uske chalte un log ko by the end of september pura admission process and even the classes they have to start and that's why they <coughs> sorry that's why they have to conduct the exam as soon as possible to 28 september tak agar wo log wait karte to shayad they might not be able to start the classes from September onward. So they have the urgency that they have uh, shown particularly in this notification. Or इसके चलते और एक बहुत important चीज सामने आ रही है तो वो लोग पहले से क्यों नहीं inform किए student को regarding this. So basically they have their executive meeting on sixth sixth August in sixth August. Okay. So just me basically they have mentioned that uh, it was pre-decided के अगर सात तारीख को exam नहीं हो रहा है सात seven September को जो पहले हो रहा था ठीक है तो it was pre-decided that the English of Bangalore they are going to conduct a separate exam uh, if the exam is not going to conducted on seven September and as a result के exam फिर postpone हुआ अभी seventh से twenty seventh twenty eighth को चला गया so that's why exam uh, basically separately conduct karwane wale hain in lesser bangalore wale okay so uh, that is the one thing that they have basically said that is the reason they have said now aap log bologe ye to abhi uh, exam ke liye separate exam so it's a totally different thing let's get uh, get into the notification first what are the information that we are getting uske baad hum log baat karenge kya acha kiya kya bura kiya everything okay so ये तो बात हो गया. Otherwise they are going to have a zero year, no academic year so that's why they had to follow this process. उन लोगों के पास कोई option नहीं है according to this notification. Okay? तो चलो अभी notification के uh, totally details में बात करते हैं. पहली बात वो लोग किए कि कितने seats रहते हैं. तो basically national law university में uh, आपके admission के लिए, LLM के लिए 50 seats रहते हैं, जिसमें 30 business law के रहते हैं और 20 human rights के रहते हैं. तो वो तो हमेशा रहता ही है ठीक है और फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप लोगों को पता है क्लैट में अंडर पोस्ट ग्रेजुएट में बेसिकली 50% आपको एलएलबी में और इक्विवेलेंट डिग्री में आपको मिलना होता है ठीक है सो इफ यू हैव द 50% दैट यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सेम एंड इसका एडमिशन प्रोसेस सॉरी 
इसका एडमिशन प्रोसेस टोटली डिफरेंट होगा ठीक है ये क्लैट के एडमिशन प्रोसेस नहीं है uh, मैं उसके बारे में बात करूंगा दिस वीडियो इज गेटिंग थोड़ा थोड़ा लंबा हो रहा है इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखो आई एम गोइंग टू जस्ट टेल यू ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग दिस नोटिफिकेशन क्योंकि बहुत लंबा नोटिफिकेशन है ठीक है तो एप्लीकेशन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा बेसिकली एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो रहा है थर्ड डिसम्बर सॉरी थर्ड डिसम्बर क्यों बोल रहा हूँ मैं सॉरी थर्ड सेप्टेम्बर से और एड इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो सॉरी एडमिशन नहीं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है आज से थर्ड सेप्टेम्बर से और ख़त्म होगा टेंथ सेप्टेम्बर मिड नाइट को ठीक है तो यू हैव सेवन डेज टू रजिस्टर फॉर इट और इसके लिए आपको पुराने वाले जो क्लैट के रजिस्ट्रेशन है उससे नहीं चलेगा आपको यू हैव टू रजिस्टर इट टोटली सेपरेटली ठीक है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको साइट जो है वो है एडमिशन डॉट एन एल एस डॉट ए सी डॉट इन इसमें जाना पड़ेगा एंड उसमें आपको फिर लॉग इन करने के बाद आपके मोबाइल नंबर ई मेल आई डी से लॉग इन करना है एंड देन यू हैव टू फॉलो द सेपरेट प्रोसेस ऑल टूगेदर ठीक है और इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा डिफरेंट आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए जो बेसिकली नॉर्मल एडमिशन फॉर्म फिलअप के टाइम जो आपको देना पड़ेगा लाइक like आपके फोटोग्राफ्स आपके सिग्नेचर्स आपके डिफरेंट डिफरेंट आई डी एंड एवरी ठीक है तो ऑल दो थिंग्स स्कैन डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए ठीक है ये गया आपका डॉक्यूमेंट्स वाला बात नाउ अभी बात करते कि इसके एप्लीकेशन फीस है या नहीं एप्लीकेशन फीस है इसके लिए आपको डेढ़ सौ देने पड़ेंगे जनरल एंड पीडब्ल्यू स्टूडेंट को और एक सौ पच्चीस और एस टी स्टूडेंट के लिए एक सौ सो इट्स ए टोटली डिफरेंट प्रोसेस ठीक है वो चार हजार जो आप दिए हो क्लैट के लिए दैट इज गोइंग टू बी देयर इट्स टोटली डिफरेंट यू हैव टू पे सेपरेटली एक सौ एंड दे हैव सेड एक्सप्लिसिटली इन दिस नोटिफिकेशन के वो लोग जान के बहुत ही कम एडमिशन जो रजिस्ट्रेशन फीस है बहुत ही कम रखे हैं इसको ज्यादा नहीं किए हैं क्योंकि यू पीपल हैव ऑलरेडी पेड फॉर द क्लैट ठीक है एंड उसके बाद दे हैव मैंशनड दैट इट्स एन ऑनलाइन होम बेस्ड एग्जाम सो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टूगेदर फॉर क्लैट इट वॉज ऑफलाइन ठीक है तो आपको सेंटर में जाना पड़ता बट ये टोटली ऑनलाइन होने वाला है इसके लिए आपको घर बैठे कंप्यूटर में एग्जाम देने की बात हो रही है और आपको वही देना पड़ेगा ठीक है और uh, आपके लिए रूल्स रेगुलेशन एवरी थिंग देर गोइंग टू टेल यू बट आपके लिए एक रेस्पेक्टिव कंप्यूटर और आपके लिए एक कंप्यूटर होना बहुत जरूरी है आपको टेस्ट लेने के लिए क्योंकि ये आई होप सो इट्स एन ए आई प्रॉक्टर्ड एग्जाम जो पहले से इम्बाइस लॉ स्कूल में जैसे हुआ था उसी हिसाब से ये भी होने वाला है बट इट इज नॉट मैंशन हेयर ठीक है इट्स ए ऑनलाइन होम बेस्ड एग्जाम ये लिखा हुआ है अभी उसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है तो उसमें कोई आप आ, सोचो मत ज्यादा ठीक है तो दैट वी टू लेट यू नो ये हुआ आपके टेस्ट के मोड कैसे टेस्ट लेने वाले हैं दैट्स डन ठीक है टेस्ट का डेट है ट्वेल्थ सितंबर जो आज से नौ दिन बाद है ट्वेल्थ सितंबर को डेट है एग्जाम का एंड एग्जाम डेट एंड एवरीथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नाउ सिलेबस क्या है सिलेबस इज द सेम लाइक द क्लैट ठीक है इसमें कोई चेंजेस नहीं है जो सब्जेक्ट्स थे क्लैट के कॉन्सोशियम वेबसाइट में मैंशन दिस इज द एग्जैक्ट सेम सिलेबस दैट इज देयर फॉर योर नेशनल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट बैंगलोर के लिए सब्जेक्ट्स मैं एक बार और एक बार बोल देता हूँ लाइक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जूरिस प्रोडेंस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉट फैमिली लॉ क्रिमिनल लॉ प्रॉपर्टी लॉ कंपनी लॉ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ टैक्स लॉ एनवायरमेंटल लॉ लेबर लॉ एंड आपके इंडस्ट्रियल लॉ ऑल दो थिंग्स आर देयर तो कोई डिफरेंस नहीं है ठीक है तो सेम चीज आर देयर बट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट द क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट जो है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं ठीक है तो उसमें मेन चेंजेस जो हुए हैं दैट इज द ओनली थ्री क्वेश्चन विल बी आस्ट तीन क्वेश्चन रहेंगे और इच क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन इन द सेंस के तीन पैसेज तीन कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे ठीक है इच कॉम्प्रीहेंशन से दस क्वेश्चन पूछे जाएंगे सो टोटल थर्टी क्वेश्चन विल बी देयर ओनली थर्टी हंड्रेड थर्टी नहीं ओनली थर्टी तो आप बताओगे सर तीस क्वेश्चन से ही हो जाएंगे बोला हाँ तीस क्वेश्चन से हो जाएंगे ज्यादा नहीं और तीस क्वेश्चन इच क्वेश्चन के दो मार्क्स रहेंगे ठीक है तो टोटल सिक्सटी मार्क्स का आपका एग्जाम होगा टोटल टाइमिंग रहेगा आपका फोर्टी मिनट्स चालीस मिनट में तीस क्वेश्चन सिक्सटी मार्क्स का 
नाउ यहां पर कुछ मार्किंग स्कीम है जो आप जान लो बहुत इंपॉर्टेंट है हर करेक्ट आंसर का आपको दो मार्क्स मिलेंगे ठीक है तो तीस क्वेश्चन थे थर्टीन टू टू सिक्सटी मार्क्स का क्वेश्चन आपका टोटल पेपर है पॉइंट टू फाइव अन आंसर्ड क्वेश्चन के लिए आप अगर क्वेश्चन छोड़ भी देते हो उसके लिए पॉइंट टू फाइव आपका नेगेटिव मार्किंग जाएगा आप अगर गलत आंसर करते हो तो पॉइंट फाइव जाएगा ठीक है तो आप दोनों साइड से कुछ नहीं कर सकते यू हैव टू अटेम्प्ट इसके हिसाब से यू हैव टू अटेम्प्ट क्योंकि आप अगर छोड़ोगे फिर भी आपके नेगेटिव मार्किंग होंगे आप अगर गलत करोगे फिर भी नेगेटिव मार्किंग होंगे ठीक है And uh, they have explicitly mentioned कि it's not an open book exam, ठीक है और जैसे format था CLAT के sample paper में उसी हिसाब से रहेंगे कुछ change नहीं होगा ऐसा मत सोचना कि एम सी क्यू बेस्ट कॉम्प्रीहेंशन बेस्ट एम सी क्यू एग्जाम है ठीक है बेसिकली और ये इट्स नॉट एन ओपन बुक एग्जाम तो इट्स एन ए आई बेस्ड होम प्रॉपर एग्जाम ही होने वाला है जैसे ये इंडिकेट कर रहे हैं ठीक है आप किसी असिस्टेंस नहीं ले सकते हो कोई रिसोर्सेस के मामले में वो इधर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और एनी अदर फॉर्म बट सिम्बर लॉ स्कूल के एग्जाम में बहुत चीटिंग हुआ था वो आप लोगों को पता है आप लोग शायद सोच भी रहे हो ठीक है दैट्स ए टोटली डिफरेंट थिंग बट लेट्स सी क्या हो रहा है क्या नहीं होने वाला है सॉरी एंड कैंडिडेट्स विल ओनली हैव वन अटेम्प्ट टू वन अटेम्प्ट फॉर ईच क्वेश्चन तो आप आंसर रिव्यू नहीं कर पाओगे ठीक है आंसर रिव्यू आंसर रिव्यू के बारे में बात नहीं किया है सॉरी हाँ रिविजिट नहीं कर सकते एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन का आंसर आप दे दिए तो दे दिए इट्स डन ठीक है द मोमेंट यू टिक मार्क इट एंड मूव इट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डन फॉर यू वट दे हैव सेड इट के कैंडिडेट विल ओनली हैव वन अटेम्प्ट एट ईच क्वेश्चन दे विल नॉट बी एबल टू रिविजिट ए क्वेश्चन वंस दे हैव मूव्ड ऑन टू एन अदर क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन एक बारी आप देख सकते हो और उसका आंसर दे सकते हो आप दूसरी बार नहीं देख सकते ठीक है नाउ अभी मेरिट लिस्ट की बात करती है कि मेरिट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीस मार्क्स सिक्सटी मार्क्स है सॉरी सिक्सटी मार्क्स है और नेगेटिव मार्किंग तो बहुत ज्यादा है पॉइंट फाइव नेगेटिव मार्किंग है अन आंसर्ड क्वेश्चन का भी पॉइंट टू फाइव मार्किंग है तो इसके रिगार्डिंग ये लोग अगर बोले हैं कि टाइप ब्रेक अगर हो जाता है क्योंकि टाइप ब्रेक होने वाले हैं 60 मार्क्स में हजारों बच्चे बहुत सारे बच्चे एक साथ रहेंगे तो इसमें हाई नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स जिसके ज्यादा रहेंगे उसको पहले टाइप ब्रेकर में उन उसको पहले मौका दिया जाएगा और सेकेंड थिंग अगर उसमें भी दोनों सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं या करेक्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग दोनों स्टूडेंट में ड्रॉप लॉट्स होगा जिसका सही ज्यादा सही रहेगा सॉरी जिसका ड्रॉप लॉट्स में जिसका नाम आएगा वो सिलेक्ट किया जाएगा एडमिशन प्रोसेस के लिए ठीक है तो ये टोटल प्रोसेस हो गया एंड नो कॉन्सोलिडेटेड मेरिट लिस्ट और एडमिशन लिस्ट सेल बी पब्लिश बाय द यूनिवर्सिटी तो इसके रिगार्डिंग कोई कॉन्सोलिडेटेड मेरिट लिस्ट और एडमिशन लिस्ट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा All candidates will be informed of their merit rank, aggregate marks, and aggregate mark of the last admitted candidate in their category over email and SMS. एस एम एस से आपको बताया जाएगा ठीक है शायद कोई एक कॉन्सोलिडेटेड लिस्ट नहीं रहेगा ठीक है तो दिस इज द टोटल थिंग नाउ इसके रिगार्डिंग और एक बात बहुत एक्सप्लिसिटली वो लोग मेंशन किए हैं कि क्लैट 2020 का स्कोर इन बैंगलोर नहीं लेगा नहीं कंसीडर करेगा ओनली द नेशनल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट के पेपर एंड उसके जो एग्जामिनेशन में जो मार्क्स मिलेंगे उसको ही कंसीडर करेंगे वो लोग ठीक है सो दिस इज द ओनली थिंग दे हैव मैं नाउ अदर थिंग्स जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आई हैव ऑलरेडी मैंशनड आपको ये पी डी एफ वाला लिंक जो मैं नीचे दे रहा हूँ और आप खुद जाके एन एल एस के वेबसाइट में देख सकते हो रिवाइज जो एडमिशन प्रोसेस है एवरी थिंग दैट इज हेज बिन गिवेन बाकी जो रूल्स रेगुलेशन है एवरी थिंग इज गिवेन तो कोई नया बात नहीं है बट नाउ अभी बात करेंगे कि आप लोगों को कैसा लगा ये न्यूज सुनने के बाद प्लीज टू लेटेस्ट नो इन द कॉमेंट बॉक्स के Uh, how do you feel about this totally separate exam by NLSO Bangalore what do you think about it 